Všetci sme mali v 90. rokoch svoje najobľúbenejšie hry, ktoré sme hrali stále dookola, až sme ich poznali na spameť. Niekto ich dostal na disketách od kamaráta, spolužiaka či známeho, alebo zo šerver cd ktoré boli v tom čase tak populárne a na ktorých ste mohli nájsť doslova stovky hier zadarmo. Alebo ste ich mali na počítači už nainštalované, respektíve rodičia vám ich nainštalovali na počítač a dlhé roky ste nevedeli, ako sa tam dostali. Tretivá väčšina týchto hier zastávalo šerver politiku, čiže prvá epizóda z hry bola zadarmo, preto sa aj k nám ľahko dostali a boli na takmer každom PC. Dnes si o takýchto hrách niečo povieme a predstavím vám tie najlepšie kúsky, ktoré mal na svojom PC každý hráč. Toto nebude typický top list, aký by ste našli hoci kde inde. Je tu 15 kategórií a do každej som pridal zo pár hier, ktoré sú si žánrovo podobné. Nie všetky hry, ktoré som chcel, sa zmestili do tohto top, takže som musel urobiť kompromis a vybrať naozaj len tie najlepšie. Bolo veľmi ťažké vybrať zo všetkých len zo pár, no plusom je, že o každej jednej niečo poviem a trochu si na ňu zaspomíname. Ešte dodám, že list sa mi rozrastol, preto bude viac partov. Tak poďme na to. Začneme prvou kategóriou, české hry a adventúry. Určite každý mal na svojom PC erotickú adventúru 7 dní a 7 nocí. Vyšla v roku 1994 od Pterodon Software a hrala sa v štýle sierackého Larryho. S vencom záhybom sa máte za 7 dní vyspať so 7 ženami, pretože ste sa o to stavili s barmanom v krčme. Hra síce nemala dubbing, no vsadzala na osobitý humor a ľahký erotický podstón. Agent Mlíčňák je síce polská point and click adventura, no u nás vyšla v češtine. Hráte za úplne normálneho mladého chalana a jeden deň pred dverami vášho domu stoja dvaja podivní chlapici, ktorí vás chytia, omračia a odvezú do neznáma. Po precitnutí sa ocitnete v obrovskej kancelárii a pred vami sedí typický stredoeurópsky papaláš, ktorý začne rozprávať niečo o miznúcich peniazoch a povie vám, že ste boli vyvolení stať sa tajným agentom na základe typu veštkine. Lohu nakoniec príjmete, pretože vám bola ponúknutá štedrá odmena. Ženy, ženy a ešte raz ženy. Agent Mličňák je plný vtipných hlášok, humoru a krásnych animácií či hudby. Poslednou hrou je česká logická freeverová hra Vlak. Bola populárna hlavne vďaka jej veľkosti, mala len 13 KB. Preto sa zmestila na diskety a ľahko ste si ju mohli kopírovať z počítača na počítač. Vyšla v roku 1993 a vyrobil ju, naprogramoval a povolil ďalšie šírenie Miroslav Nemeček. Je to v podstate klón hada. S vlakom musíte vyzbierať po levely všetky veci, ktoré sa zmenia na vagóny, prejsť s vlakom do exitu a nezamotať sa pritom do vlastných vagónov. Na záver ukážem zo pár hier, ktoré sa do prvej kategórie už nevošli. Teda, mne je zle. Z čeho to môže bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Ech, jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Jsem obyčejný kluk. Kluci mi říkají Rambo a holky kretény. Jinak jsem Majer. Honza Majer. A to, co teď uvidíte, je můj příběh. Hlebe se, teplej spacák. A s holkou ještě teplejší. A s klukem úplně nejteplejší. Nebudu jíst špinavýma rukama. Budu lhát na nejvíc dvakrát denně. Nebudu ohřívat mravence svým horkým dechem, a to ani když je jim zima. Nebudu se prát se slabšími. Nebudu se prát se silnějšími. Přivedu ztraceného otce zpátky domů. Druhou kategóriou sú dúmovky alebo ak chcete FPS. Opäť tu vymenujem len tie najzásadnejšie. Tou prvou je samozrejme Wolfenstein 3D, jedna z prvých 3D strieľačiek od slavného Romera, Karmaka a Hala. Každý hráč mal na svojom počítači minimálne šerver verziu, v ktorej bola prvá epizóda zadarmo. V tejto hre ste zabíjali nacistov a na konci ste sa postavili samotnému Hitlerovi. O histórii Wolfensteina som toho viac povedal v samostatnom videu, ktoré môžete nájsť na tomto YouTube kanáli. Doom je od rovnakých vývojárov ako Wolfenstein 3D a vyšiel o rok neskôr. 
Za rok môžete vidieť neuveriteľný pokrok v každom možnom smere. Toto hru sme všetci mali nielen doma, ale aj v škole. Tiež zastávala šerver politiku, čiže prvá epizóda bola voľne šíriteľná. No ja som mal aj tak radšej dvojku, kde prišla dvojhlavňovka. Dodnes sa uskutočňujú LAN party v tejto hre, kedy sa zíde úzka skupina ľudí a hra Deadmatch či Capture the Flag. Z engineu Dooma neskôr vyšli hry ako Heretic či Hexen. Rovnako ako na Wolfa aj na Doom som urobil komplexné video o jeho histórii. Kto by nepoznal slávneho atomového vojvodu? Drstného chlapíka, ktorého zas a znovu nasrali mimozemšťania. Aj po takmer štvrť storočí sa Duke Nukem 3D hra výborne, neustále vychádza na nové konzoli a dodnes žije v srdciach hráčov. Vyšiel v roku 1996 spoločnosťou 3D Realms, čo bola predtým firma Apogee vyrábajúca a vydávajúca 2D plošinovky. Duke Nukem 3D beží na engine, ktorý vytvoril Ken Silverman pre svoju hru Ken's Labyrinth. Na tomto engine beží aj Blood, Shadow Warrior či Power Slave. Quake bola jedna z prvých strieľačiek v kompletnej 3D grafike. To znamenalo, že v 3D boli nepriatelia, krabice, munície a všetky objekty v hre. Už ste tu nenašli sprity ako v predchádzajúcich hrách. Quake je pokračovateľom strieľačiek od slávnych id Software. Vyšiel v roku 96 a na svoju dobu to bola veľmi rýchla hra. Mohli ste skákať, používať granatomet alebo raketomet pre raket jump pre vyšší skok a celkovo sa viac začal hrať multiplayer. Zatiaľ čo v Dume mohli hrať po internete dvaja hráči Deadmatch, v Quake sa mohli stretnúť až 16. No a tu sú strieľačky, ktoré sa do listu nezmestili. Je ich veľa tak iba v krátkosti. Welcome to Ken's Labyrinth.
Máme tu ďalšiu kategóriu, v ktorej sú akčné arkády, ktoré väčšinou neskrolovali a odohrávali sa na jednej obrazovke. Tuto arkádu s Barbarom všetci dobre poznáme, hlavne vďaka úvodnej hlučnej zvučke, zlému ovládaniu a náročnej hrateľnosti. Barbarian je nefér, pretože v každej obrazovke na vás niečo spadne, vyskočí alebo zautočí. Každú jednu obrazovku sa budete musieť naučiť nás pamäť, aby ste hru prešli. A aby sme tu mali aj nejaké info o hre, vyšla v roku 1989 za sluhou Psygnosis Limited a budete hrať za Hegora, ktorý sa vzhľadom podbal na Duke Nukema. Musíte sa prebiť cez náročný dungeon až k Nekronovi, ktorého musíte poraziť. Golden X je klasická hack and slash rubačka od Segi. Takisto aj tu môžete hrať za Barbara, no ja som najradšej hral za Trpaslíka, pretože má strujice hrdinov najlepšie útoky. Tuto hru vyrobil tým Shinobi v čele s Makoto Uchidom v roku 1989 na hracie automaty na DOS vyšla o rok neskôr. Tým sa nechal inšpirovať Barbarom Conanom a u nás sa Golden X stal populárnou vďaka tomu, že ste na jednom počítači mohli hrať viacerí. Ďalšie diely tejto série už vyšli bohužiaľ len na konzoli. Najslavnejší perský princ a najznamejšia plošinovka na svete. Ak ste predchádzajúce hry nemali na svojom PC, túto ste museli mať určite. Za hodinu musíte prejsť náročných 12 levelov a zachrániť princeznú od vezíra Jafara. Princ bol v deň vydania nadčasový. Tvorca hry Jordan Mechner použil rotoskopicky prevedený pohyb človeka. Na dosť vyšiel v roku 1990, čiže pred 30 rokmi. Spomenúť môžem legendárny súboj s kostlivcom či zrkadlový hlavolam. No a tie všade prítomné pasce. Poslednou hrou tohto listu a dnešného prvého partu bude Mario. Prvýkrát sa objavil v hre Donkey Kong z roku 1981. Mario Brothers vyšiel už v roku 1983 na arkadové automaty, na DOS ju potom previedol ako neoficiálny remake Dave Sharpless. V tejto hre máte za úlohu s inštalterom Mariom vyčistíte level od nepriateľov. Nebudete mať ale žiadnu zbraň. Nepriateľov musíte prevrátiť pomocou skoku z nižšieho poschodia. Do začiatku to budú korytnačky alebo raky, neskôr príde skakujúci chrobák. Ovládanie je veľmi jednoduché a Mario sa hrá aj dnes výborne. No a opäť tu spomeniem zo pár hier, ktoré sa tu nezmestili. To je pre dnešok všetko. Na budúce si ukážeme ďalšie hry, môžete sa tešiť na zahraničné adventúry či ikonické stratégie alebo ďalšie plošinovky. Thank you.